കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി നെയ്യാർ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ പർവ്വതനിര ഹിമാദ്രി ഡൽഹിയിൽ സുൽത്താൻ ഭരണകാലത്തിൻ്റെ വംശങ്ങളുടെ ശരിയായ ക്രമം അടിമ ഖിൽജി തുക്ലക് സെയ്ദ് ലോദി വിജയനഗര രാജാവായിരുന്ന കൃഷ്ണദേവരായർ ഏത് രാജവംശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു തുടുവ കബനി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് കാവേരി ബിഹു ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ നൃത്തരൂപമാണ് അസം കേരളത്തിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളായ സൈലൻറ്റ് വാലി ഏത് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് പഴശ്ശിരാജയുടെ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടത്തെ കേന്ദ്രമാക്കി കേർ കേരള സിംഹം എന്ന ചരിത്ര നോവൽ രചിച്ചതാര് കെ എം പണിക്കർ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചണമെല്ലുകൾ ഉള്ള സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാൾ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവെച്ച ചൈനീസ് പ്രധാനമന്ത്രി ചൌവിൻ ലായ് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസാക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ രാംനാഥ് മിശ്ര ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദത്തിലാണ് ബാലവേല നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാം അനുച്ഛേദം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ആസ്ഥാനം ബ്രസൽസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ താൽക്കാലിക വിജയത്തെ തുടർന്ന് വിപ്ലവകാരികൾ ഡൽഹിയിൽ ചക്രവർത്തിയായി വാഴിച്ചത് ആരെയാണ് ബഹദൂർ ഷാ രണ്ടാമൻ പോവേർട്ടി ആൻഡ് അൺ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ദാദാഭായ് നവറോജി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അടിസ്ഥാന തലത്തിൽ കായിക രംഗം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും കായിക പ്രതിഭകളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിനുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതി ഏത് ഖേലോ ഇന്ത്യ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ അധ്യക്ഷനെ കൂടാതെ എത്ര ഔദ്യോഗിക അംഗങ്ങളുണ്ട് നാല് ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കേരളത്തിൽ അഗതികളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി രൂപം കൊടുത്ത സമഗ്ര വികസന പദ്ധതി ആശ്രയ ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വിമോചന സമരം നടന്ന വർഷം ഏത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് കേരളത്തിലെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഇടുക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരമായി വന്ന പുതിയ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേര് നീതി ആയോഗ് 